Eh, kipindi nambari moja hapa nchini Kenya Breakfast Show na ningependa kuwashukuru mashabiki wote kote nchini Kenya kwa kuendelea kusikiza Gidi na Ghost Asboy. Tunaanza na Asmi kitengo cha patanisho. Hello. Hello. Mary. Eh. Habari asubuhi? Vizuri. Umeamka vizuri? Umeamka vizuri na kuzononeka tu. Eh, unasononeka. Mm. Hebu eh, ongea kwa sauti kwa sababu atukupati vizuri. Weka simu karibu na mdomo. Unanipata? Hello. Mary unanipata unanipata Mary? Nakupata. Eh, naomba unge kwa sauti ili tukupate vizuri, eh? eh? Unanipata sasa? Nakupata. Eh, hebu tuambie unasema unasononeka. Kwani nini litokea? Mimi. Hmm. Mr. Kit nimeoleka na mzee yangu. Mhm. Nimemaliza na yeye miaka 37. Wow. Yeah. <coughs> 37 years kwa ndoa. Eh nimezaa na yeye watoto sapa. Uh-huh. Mungu amechukua mtoto mmoja. Mm. Tuko na watoto sita. Uh-huh. Wasichana wawili wameoleka, vijana wawili wanafanya kazi. Mm. Watoto wawili wa bato wadogo last born wawili ndio bato wako primary. Mm. Sasa huyu mzee yangu mimi nimekaa na yeye kwa hiyo ndoa na yeye anafanya kazi Eldoret. Mm-hmm. Na mimi nilikuanga nafanya kazi ya tailoring na nikaingiwa na mwito sasa hii mimi ni evangelism. Mm. Sasa mimi nilikuwa nyumbani mwezi wa pili nikapata changa ya matanga. Mm-hmm. Na nikashukulikia hiyo matanga ikapita tena punde si kitoko watu wenye usikia wakitangazwa huko kiringiri maskari wamekuwa huko bunyore ndugu yangu alikuwa ndani Wale walitangazwa wapi Bunyore huko wameuliwa machambazi imeua watchmen Mm ndugu yangu alikuwa ndani na ndiye alikuwa tu ndugu yangu wa pekee mwenye alikuwa amengoja mama Mm sasa nikaenda huko tena nikashughulika na hiyo nikasononeka nikaita mzee akuche matanga hakukuja. Mm. Kafikiria ni nini inaendelea? Sasa mimi nayo yeah. kwa jini unajua vile mtu mwenye ameokoka vile ana behave nikamwombea Mungu. Mm. Maybe kuna kitu yenye inampatilisha. Mhm. Sasa wakati nimekaa nyumba nimetoka kwa matanga nimekuja nyumbani nimekuta wao watoto watoko mmoja ako klasi tu na mwingine ako class 5 wamefukuzwa shule. Mm. Nikawaambia sina la kumsaidia ili nataka muende kwa baba yenu aendelee kumsomesha kwa siri sahihi naona kama sina ngufu. Mm. Nilipowasafirisha kwenda Doreti niliwape msichana mwingine akawapeleka Doreti kwa baba yao. Mm-hmm. Watoto wakapata kwa nyumba viatu na manguo ya ndani na makondom kwa kitanda. Kish sasa watoto wao ni vijana wakasema punde si kidogo wakaenda kucheza kurudi wakapata huyo msichana na ni mdogo hata niko na namba yake nitamtumia ni msichana mdogo sana mtu mwenye amezaa mtoto mmoja mm. ah, wakamuuliza baba baba huyu ni nani baba yao akawaambia huyu ni madam aka wakamwambia ni madam we na mbona anaenda kwa kitanda ya mama mm. aka Watoto mbio na panga. Watoto wakatoa huyo msichana mbio na panga. Yeye akatoa. Oh yeye mzee. Mzee akatoa watoto na panga. Ndio usiku watoto wakaenda kulala kwa nyumba ya shangazi ya mtoto wa shangazi yao wako kwa hiyo plot. Okay. Eh, m- mama mm. Mary. Mm. Nafikiri kwamba nishaelewa kile ambacho kinaendelea hapa. Yaani huu mzee wako ni kama uh, ameanza udanganyifu na alikuwa na msichana mwingine kule. Na haya mambo yote ilianza lini? Ninasikia hiyo maneno wamefanya kwa muta, wa miaka mbili. Kwa miaka mbili eh? Na mm. na umza wako na miaka mingapi? Ako na 37 years, mimi na 36. Wewe una 36 eh? Mm. Oh, lakini unajua ulikuwa umetuambia ati mmeoana kwa miaka 37. Ah, yaani kwa miaka 37 yeye ako na miaka 56. Msina oh. saba, mimi niko na miaka 56. Oh, yeye ako na 57, wewe uko na 56. Eh. Okay, hapo ndio ulikuwa nataka kuelewa. Okay, 57 na we 56, okay. Na mmekaa kwa ndoa kwa miaka 37, eh? 
Eh. Okay. Kwa hivyo sasa wewe ulikuwa unakuwa unatakaje? Kwa nataka tuongee na huyu mzee abadilike ama murudie. Mmetengana ama bado mnatambuana? Mnaishi pamoja? Yaani vile ni watoto walinipigia simu nikakuja hapa town. Mm. Nilikuwa na usuni vile watoto walianza kunielezea nikachukua hata nikachukua pesa nikaenda kununua somo nikunywe. Oh. Sasa majirani wakaniambia wacha tuko na mtu kiti kwa redio atakuongelesa mzee yako atapatilika. Mm. Sasa mimi ndio sababu nimekimbilia nyinyi momuochi na amesema hata kataa kwa ajili ya juu kiti yenye ilikuwa inamfanya. Okay, haya wacha tumpigie simu tusikie anasemaje? Na tena anasema mpigie hata msichana. Mm. Yana mwaripia ndoa yake. Okay. <laughs> <laughs> Sawa, wacha nimpigie simu mama Mary eh? Asante. Mm, usikate simu tafadhali. Tuli hapo kidogo tu tumpigie simu mzee ili tumuongeleshe sawa mm, ah usikate usika simu shikilia kidogo tu wewe ni maji ni mzee anarudi watoto narudi pale nyumbani wanapata kuna mwanadada mwingine yuko pale eti madam mm. mm. ninaleta alo alo bwana Caleb eh hey. habari asubuhi mzee nzuri eh hey, mimi naitwa Gidi na kupigia simu kutoka Radio Jambo Eh hey. hey, na mke m- 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 wako ndiye ametutumia SMS hapa Redio Jambo. Eh hey. akituambia mlikuwa mmekorofishana kidogo kwa hivyo angependa mu- muongee hey. ili muweze kurejesha, kurejesha uhusiano. Sije kama unajua kile ambacho tunazungumzia? Eh hey, naweza kufahamu kidogo. Mm. Hey. Labda tueleze kidogo tu kwani nini imetokea mzee na na mmekaa kwa ndoa kwa zaidi ya miaka 37 jamani. Nini natokea tena mzee? Eh. Hey. Ile eh? kitu ilitokea tu. Eh. Ni hali hizi ile tuko town. Mm. Sasa mama anakaa nyumbani. Mhm. Na mimi nakaa town. Naona kaa town eh hapo Eldoret eh. Yeah. Mhm. Eh. Yeah. Kwa hivyo majaribio yeah. inatokea. Eh yeah, majaribio yanaweza kutokea. Mhm. Mm. Kwa hivyo ilitokea ukapata msichana. Huyu msichana ana miaka mingapi? Hako na 28 28 eh mm. kwa hivyo ukaanza usiano na ye m- mke wako akagundua sasa mke wangu aligundua juzi na kini tumekuwa hako naye na usiano tu ya mm. urafiki kama tenzi yo urafiki eh okay M- mke wako ningependa kuongea na ye kuhusu hilo swala M- Mary mama Mary yes eh huko kwa lai naongea na mzee tusikie eh Ongea na mzee yuko kwa lae, naongea na yeye. Asante. Hello Caleb. Eh. Yeah, m- Sasa ni nini mbaya muda yote yenye tumekaa na wewe hii yote na mimi tumetoka mbali na wewe unajua tu zinzi ilivyo nilikupata ka- kama una chochote nimefanya tu na nimepata mashamba mbili na wewe hata nikitaiti mwaka jana nikakunumbia pikipiki ufanyie biashara ningalao watoto wawili wadogo hawa wafanye wa, wa na kusumbua mzee wangu. Eh. Yeah. Ni nini na kusumbua? Sio niambie kwa tu. Sasa siwezi nikasema ni kitu gani na nisumbua lakini sasa mm. katika hali tu najua hata hata ni vile uko ulikuwa mbali na mimi nimekaa town sasa nikapata kweli mjua mstana tumefanya naye mapenzi sasa hapo muda kwa hivyo mimi ninajua nimekosea sasa hivi unaona huyo msichana anasema umeamua umemuoa sasa hii anasema hako na mimba yako ya miezi ine sasa kuwa bibi tukue pamoja ama namna gani na hii ndoa yote yenye tulifanya na wewe yasangwe na vikelekele hii hmm. hmm. ana mimba yako ana nyumba yangu na unajua ulichukua bibi ya mtu kwa jili vile nimekuja hapa toilet nimeambiwa ulichukua bibi ya maka huyo msichana alikuwa ameoleka na maka eh. mimi sikujua <laughs> mimi sikujua ati nimechukua bibi ya mtu ndio ana tu ni msichana hapo niambia ati alikuwa kwa nyumba Huyo ni bibi ya wenyewe. Si uliona alipepana hata masufuria hata makaraya hata nini akikuja nao kwa kwa ulikuwa unafikiria anatoka wapi? Hakubeba makaraya na masufuria na kuja nao. 
mfanyaje ya alikuja tu niambie tu sasa hii nafikiria mbali sana. Sasa hii tuko na watoto unaona kijana yetu ameoa daktari. Kijana yetu ni engineering. Sasa badala ya uache tukuleko matunda ya watoto na huyu mwingine unaona ni ya ujenzi engineering. Unataka kunikatizia kwa nini? Ah, siwezi kukukatizia. Mimi nimekwambia mmm hiyo kitu hata ujuingi haina macho sa zingine sasa. <laughs> Sasa wewe hiyo 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 mimi nimewacha. Wewe bwana Caleb. Eh bwana Judi. Bwana Caleb unajua ulikuwa umesukuma mke wako hata ametuambia alikuwa anafikiria hata kuchukua sumu. Mm? Eh. Kwa sababu you can imagine umekaa na mtu miaka 37. Eh. Alafu siku moja watoto wanaenda kwako wanashtukia wanapata eti kuna msichana alikuwa amelala kule au jamfamisha mambo yote ikiwa ulikuwa unataka mke wa pili jamani si mnakaa tu chini mnaongea na mama Mary vile anazungumza ni mtu ambaye ni mungwana very machua anaweza anaweza yeah. kubali anaweza sema sema ah kama unataka msaidizi basi amna shida mlete yeah. ni mkaribishe hapa lakini sasa wewe unafanya kisiri siri eh, mpaka watoto na unagundua na ni aibu sana alafu tena inagundulio kwamba kumbe ni bibi ya Mark eh Eh, eh. Ni aibu sana mzee, umeibisha mke wako sana. Sijakataa bwana Judi. Mm. Yenyewe ni mbaya hata mimi mwenyewe ndio mmegundua kumbe nilikuwa nafanya mbaya. Mm. Eh, unajua sasa kama vile tu kwa tauni kweli. Mhm. Mm Unaweza kuangukia hapo msichana sema tu acha tu ni eh uonje kidogo. <laughs> Sasa <laughs> <laughs> sikawa sasa kumbe naye ehe uh -huh. anataka tuoane sasa mimi si kwa najua hata kitu kama hiyo na umesikia umesikia ma, 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 maneno imekuja kwa meza mm. lazima sasa tutasaidiana tu hii maneno isikue tena mm. eh. mimi nataka kuchukua fursa hii uombe mama Mary eh, msamaha kwa sababu wa Kenya eh. zaidi ya milioni kumi wanasikiza sasa hivi na wapenda kujua vile unaomba msamaha kwa hivyo tafadhali bwana Caleb omba mke wako mama Mary msamaha tafadhali eh hey. hello Mary mimi nasikia unataka kuniomba msamaha na kabla hujaomba msamaha nataka uambie huyo bibi yako kwa jiri huko na namba yake umuite umwambie eh, Dorin wacha kuharibia bibi yangu ndo kwa ajili huyo Dorini amenifuatia message ati siwezi kumuacha niko na mimba yake tena ameamua kunioa sasa wewe mwenyewe pikia Dorini simu kwanza aongeeko mambo yake nisikie ndio nijue mumewachana ndio kiti aweke maombi ya mwisho Okay kwa hivyo eh, bwana Caleb eh? yeah. kuna vile unaweza pigia Dorini simu umwambie kwamba umemwacha na wewe unaendelea na ndoa yako na Mary yeah. Yeah. Kuna vile unaweza mpigia simu baada hapa? Baada ya? Baada ya hapo utampigia simu. Eh. Yeah. Okay, Mary. Nataka tu ampigie saa hii. Okay. Yeah. Unajua atuwezi mpigia kwa sababu yuko kwa simu sasa hivi anaongea na sisi. Ako hapo hata nimeweka namba yake. Okay, kwa sababu atuwezi piga namba ya tatu Tuko tuko ninyi wawili. Kwa hivyo atuwezi piga ya tatu kwa sasa. Mm. Mm. Lazima itabidi lazima akate ndi ampigie simu. Kwa hivyo nafikiri kwamba hiyo atapiga baada hapa. Hiyo ni sawa? Mary. Hmm? Ametupatia kikisho kwamba baada hapa atapiga simu kwa sababu hatuwezi itabidi akate hii simu ndi ampigie na hiyo itakuwa tumemaliza patanisho. Kwa hivyo ningeomba tafadhali baada tu ya patanisho ampigie simu. Na sisi tutafuatilia tuhakikisha kwamba amepiga. On Monday nitafuatilia hii kesi yenu. Hiyo itakuwa sawa utafuatilia uone amempigia yes huyo mwanamke hata ona nilijaribu kumpigia simu mm. kumuuliza kwa nini umeofunja ume ndoa yangu nilichukua tu namba kwa hiyo simu ya mzee mm. akanika mwanaume ndiye alishika simu mm. sasa nikaambia huyo mwanaume patia huyo Dorini simu nataka kuongea naye alipompea simu nikaongea naye nikamwambia Dorini mtu wa miaka hii yote na we mtoto mdogo kwa nini unaniharibia ndoa mm juu hii ndoa mahali ilitoka hata mimi nimeshafanya harusi na huyu mzee mm -hmm. kwa nini mm -hmm. sasa naye akani akapigia aka jirani yangu simu akamwambia huyo mm -hmm. mama amenipigia simu kama
niko na bwana yangu sasa mzee yangu amenif anataka kunifukusa sasa mimi nitakuwa na mna gani Okay kwa hivyo ni nimetepu hiyo vitu yote nimemrekodi hiyo mambo yenye alikuwa anaongea yote iko kwa simu mm. Mary mm. Mm. Mimi sioni kwa nini uwe na wasiwasi na tayari mzee wako ameomba msamaha na pia anasema mm. alifanya makosa mm. na pia wewe pia umeshadhibitisha kwamba huyo ni huyo ni bibi ya wenyewe Si nani unafa kuwa na wasiwasi kwa hivyo mimi naomba tu msameane kwa sasa alafu baadaye mzee achukue hatua ya kumalizana na huo msichana na aanze ku focus kwa ndoa yenu. Ni sawa? Asante. Mm, unajua umefika ile ile miaka ya kukaa pamoja, miaka ya kuzeeka pamoja. Kwa hivyo hii mambo mengine madogo madogo eti oh ameenda na msichana mwingine haifai hata kidogo katika umri ya mmefika. Mzee anaelekea sitini, wewe pia unaelekea sitini jamani. Bado mnalumbana kwa sababu ya watoto wadogo ambao wanakimbia hapa na pale. Haifai hata kidogo. Sasa ni kosea. hata watoto wako hapa Eldoret. Mm. Wako tu na watoto karibu hata wako kwa balo plot zako sawa ziko karibu na yeye. Alinikosea sana kwa sababu watoto wa wamemdoroka. Wame Mary, Mary nakubali alikosea sana. Na ni aibu sana. Na umetaja watoto wako ambao wengi wao wa, wa, tayari wamesoma mmoja umesema ni daktari mwingine engineer. Ni aibu sana kama mzee anafanya vitu kama hayo. Mama nani? Bwana Caleb. Yes, mimi, mimi naomba kule kiapo tafadhali. Inua mikono juu tafadhali mzee. Eh. Umeinua? Umeinua. Nataka utaje majina yako yote eh? Eh. Kwa hivyo nasema mimi Mimi Taja majina yako. Kale. Mimi naitwa Kale. Kale kum na bulikia bhai. Nataka utaje majina yako yote vizuri. Mimi yeah. Mimi ni bwana Kale. Na hapa ya kwamba Na hapa ya kwamba nitamtii na kumshughulikia mke wangu Nilibepasa mke wangu Naomba msamaha kwa mke wangu Naomba msamaha kwa mke wangu Na muhakikishia kwamba nimeachana na Dorina ambaye ni mke wenyewe Naachana na Dorina mke ya wenyewe Ndarudisha sufuria na karai zake Sijachukua <laughs> <laughs> hiyo <laughs> Alikuja na sufuria na karai hiyo tuliambiwa Hapana hapana hiyo sijaona hata mimi Ndugu yangu lazima urudisha sufuria na karai Si eh Mary amesema alikuja na siwezi hapa hiyo makarai Na masufuria Hiyo ni kweli Nitampenda mke wangu Nitapenda mke wangu hadi kifo Adi kifo. Mm, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tafadhali bwana Kalebu silete mchezo penda mke wako kwa sababu mmetoka mbali. Sawa? Ni sawa. Mary? Yes. Maneno ya mwisho Mungu apenda kuambia bwana Kaleb ni gari? <coughs> Nataka nimwambie. Na amuongeleshe tumwambie Kaleb ni hivi Caleb. na hivi. Yes. Kaleb. Yes. Kwa jiri tangu niingie ni dore tu hujawahi onja kitu yako. Eh. Yeah. Sasa mimi nimekusamea kuanzia leo utaona na ukuta na nyama. Wow! Amen. Amen. Na nyama aninunulie chips nitapika nyama tukiongeza mapenzi leo utakula vitu yako kawaida. Bwana Kale umesikia? Umesikia mzee wangu? Mimi nimekusikia. Eh vile tulifanya tu wakati ya ndoa leo itakuwa moto moto hey. tu kama kuchipanga. Hey. Sawa sawa. Haya Caleb na kushukuru. Caleb. Hey. Maneno ya mwisho matamu mbongo yapenda kuambia mke wako Mary ambaye umeishi naye zaidi ya miaka 37. Mwambie tafadhali. Maneno matamu. Twende kazi. Hello. Hello Mary. Naam. Nakupenda kwa moyo wangu wote. Sijui kile kilinifanya lakini kwa sasa Mm. Nitakupenda paka wakati sisi wenyewe tutawachana tukienda kaburini wengine. Kwa hivyo kutanipea tena round mode kama utaongeza hapo. <laughs> hiyo sasa hiyo sasa itakuwa moto kwa sababu tu umenisamea. Eh. Eh sasa mm. Sitarudia, tanisamee. Asante.
Okay. Asante. Asante, hey. asante sana Mungu wabariki Mimi nawatakia kila laheri. Kwa hivyo mapenzi sasa ianze kunoga tena baada ya miaka hamsini na sita na hamsini na saba. Sawa? Asante. Mungu wabariki na muwe na siku njema. Ah!